क्या बात है किसके कत्ल की तैयारी है आपकी <laughs> आज फिर सुबह सुबह घर में लफड़ा हुआ मेरे बारे में बात हुई अरे हर लफड़ा तुम्ही को लेके तो शुरू होता है <laughs> मेरा बाप बोला कि सीमेंट वाले की लड़की से शादी करो माला माल हो जाओगे मैंने भी कह दिया कि शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से कब कर रहे हैं हम शादी अब मैं तुम्हें तारीख कैसे बता सकता हूं अगर घर से बगावत करनी है तो पहले अपने पाव पे तो खड़ा होना पड़ेगा देखो शाकिर अली खान आ ही रहा है अंधे पानी का कुछ ठीक हो जाए तो बस आपको मेरे सर की कसम शाकिर भाई को कहीं और ठहराइए जान तुम जानती हो ये फ्लैट उन्हीं का दिया हुआ है अब मैं उन्हें ना कैसे कह सकता हूं जब इक्कीस हो जाएंगे दरगाह पर जाऊंगे अर्ज गुजारूंगी बता मेरी जिंदगी का यही सरमाया है इसे कबूल कर लीजिए मतलब ये कि तुमने अपने घर वालों को अब तक माफ नहीं किया इस बात को पूरे छह साल हो चुके गुना होता तो बोझ कम हो जाता नेकी होती तो भूल भी जाती है लेकिन अक्सर ये तो एक तजुर्बा है इसे कहा छोड़ा मैं कहा छोड़ा वो तुम्हारे मुंह बोले साजिद भाई सच्चू भैया उन्हों का क्या है घर वाले खत लिखने को बोलते वो बेचारे लिख देते तो हर महीने घर मनी ऑर्डर क्यों भेजती हो ताकि वो इक्कीसवा खत लिख सके
अम्मा पाशा हमसे ये नहीं होगा आप बोले तो हम कोई दूसरा काम कर लेंगे लोगों की गुलामी करेंगे नौकरी कर को अपनी इज्जत को बट्टा लगाएंगी लोग क्या कहेंगे कैसे कैसे नामा देंगे नहीं बेटी हमारे खानदान में तो नौकरा रखते हैं नौकरी नहीं करते नौकरी तो छोटे लोग करते हैं मान जाओ बेटी किसी को खबर इच नहीं होगी और अपनी इज्जत भी बच जाएंगी जिसे बेचने से आपकी इज्जत नहीं जाएगी क्या किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी तुम समझती हो मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है दुनिया का कारोबार ही उलट गया है नवाबी चली गई वजीफा भी तो नहीं मिलता और फिर इन्हों कोई काम भी तो नहीं करते नवाब है ना इज्जतदार है बेटी तुम ही हमारा सहारा हो हम सबकी खातिर तुम्हें ये काम करना ही छोगा अम्मा पाशा मुझे जहर दे दीजिए मैं मर जाऊंगी लेकिन ये सब नहीं करूंगी अरे आप फिर आ गए कल की चोट काफी नहीं थी क्या चोट लगी है जब ही तो आया हूं मारो नहीं तो एक बात कहूं <laughs> अच्छा कहिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो ये फिक्र मैं किससे कहानियों में कई बार पढ़ चुकी हूं रजमा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं सच हाँ आप मुझसे शादी करेंगे हाँ नजमा मौका मिलते ही हम शादी कर लेंगे क्या तुम मेरे साथ चल सकोगी मैं घर से भाग जाऊंगी इस खूबसूरत शहर की सैर करने नहीं निकला हूं तुमसे मिलने आया हूं अख्तर तुम्हारे पास नहीं होगा वो तो बस रात गुजारने आता है ना इसीलिए मैं जानबूझकर इसी वक्त आया हूं चाय पियेंगे अपनी बात कहने के बाद शायद पीऊंगा या नहीं पीऊंगा फरमाइए तो पहले मैं तुम्हें अपनी हालत बता दूं मैंने रात दफ्तर में गुजारी मुबारक हो और रात भर दारू पीता रहा ये तो कोई नई बात नहीं और मैं रात भर सोचता रहा ये तो आपका पेशा है तुम्हारे बारे में सोचता रहा <laughs> सिर्फ आदत है यही तो मार खा गई ना आदत नहीं है ये ये मेरी जिंदगी है सुन चुकी हूं शायद यकीन नहीं आता छह साल हो गए हैं इस बात को नजमा छह साल हो गए हैं 
तुम्हें चाहते हुए और तुम्हें अख्तर के साथ देखते हुए छह साल पहले मैं तुमसे प्यार करता था तुमसे शादी नहीं कर सकता था अभी मैं तुम्हें चाहता हूं और यह जिम्मेदारी भी उठा सकता हूं नजमा मेरी बात सुन लो नजमा तुम्हें बुरा लगेगा तुम एक झूठ की जिंदगी गुजार रही हो वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा मैं चलता हूं चाय नहीं चाय नहीं पीऊंगा और वैसे भी तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो और फिर मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है immigration call for all passengers traveling on Air India's flight AI-877 to Bahrain and Doha. All passengers traveling on this flight kindly check through immigration and customs for departure clearance immediately and proceed for security check. Akhtar, are you not going to sleep? He went to sleep at night. In the night, you have to sleep, right? बारह पचास की बस लेते हैं नजमा मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है आप तो जानते हैं शाकिर भाई मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ उनका जितना साथ मिले काफी समझूंगी जिंदगी भर मेरी जिंदगी की उम्र कितनी होगी लेकिन वो आपका बेटा भी से इंतजार कर रहे थे कहते हैं शाकिर भाई का बहुत सहारा है मुझे आप ये मत समझिए मैं अख्तर भाई के लिए जो कर रहा हूं सिर्फ उनकी वजह से मैं चाहता हूं आप घर बसा लें अगर आप भी यही चाहते हैं तो फिर देर नहीं लगेगी नजमा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सोचता हूं मैं भी आपके जैसी लड़की से शादी कर लू जी बहुत दिनों बाद वतन लौटा हूं कुछ लोगों को भी खाने पर बुला लीजिए पैसे की फिक्र मत कीजिए जी हेलो हेलो सलीम साहब से बात कर सकती हूँ बोल रहा मैं भी बुलाता हूँ सलीम साहब आपका फोन हेलो जनाब कहाँ खो गए थे <laughs> ऐसे ही जरा नीचे चाय भी नहीं गया था <laughs> चाय से काम चला रहे भैया रोजी रोटी आड़े आती है बीबी रात तो अच्छी कटी ना अरे किस में इतनी हिम्मत है कि हर रात बेचैन रहे चलो आज हम आपकी हिम्मत बंधाते सुने क्या मुफ्त की दारू और खाना खिलाते हैं आपको ऐसा मगर ये दावत किस खुशी में भाई अख्तर मिया शादी कर रहे क्या तुमसे शादी के बारे में रावी इंतजार लिखता है जिस दिन वो मुझसे शादी करेंगे दावत तो जरूर होगी लेकिन मैं आपको नहीं बुलाऊंगी वजह मैं आपका अच्छा नहीं कर सकी तो आपका बुरा भी नहीं चाहती आठ बजे जरूर आ जाइएगा हाँ जरूर आऊंगा
समझने की बात है अख्तर भाई दौड़ धूप तो मेरी है ना आप अपने घर में रहते हैं वालदेन के साथ घर का पका खाना मिलता है सुख दुख में सब शरीक हैं फिर नजमा है आप बिल्कुल कह सकते हैं सुन सकते हैं और मैं दुबई मस्कत बैरूत के बाजारों में सर खपाकर जब होटल के खाली कमरे में पहुंचता हूं तो अल्लाह कसम मरने को जी चाहता है घर तो आपका भी है शाकिर भाई आज आप कुछ ज्यादा समझदारी से काम ले रहे हैं चार दीवारी को घर नहीं कहते लेकिन आप शादी क्यों कर रहे हैं एक से एक हसीन लड़की खरीद सकते हैं क्या मैं नजमा को खरीद सकता हूं शाकिर भाई यही तो मैं कहना चाहता हूं जो लड़की खरीदी जा सकती है वो बाजारी है तो घड़ी दिल तो बहला सकती है घर नहीं बना सकती फिर इज्जत अख्तर भाई इज्जत मैं दीनदार आदमी हूं निकाह के बगैर लड़की मुझ पर हराम है आप चाहें तो नजमा मेरी मदद कर सकती है हैदराबाद से अपने जैसी कोई दुल्हन मुझे दिला सकती है आप नजमा से शादी भी करना चाहते हैं अपने पांव पर खड़े भी होना चाहते हैं पैसों की भी आपको सख्त जरूरत है आप मुनासिब नहीं समझते तो जाने दीजिए मैं भी रामपुर के आबाई मकान पर जा बैठता हूं बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं आप लोगों ने बहुत देर कर दी हमारा तो दामिश फूल गया ना डांस करते करते शाकिर भाई इनसे मिलिए ये इस मुल्क के बहुत मशहूर राइटर हैं सलीम बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर खुशी रखिए शुक्रिया सकिए लोग क्या हाल है सलीम साहब दुआ शाकिर भाई बस यूं समझे सलीम साहब हमारे घर के ही आदमी हैं परसों से नजमा पे लाइन मार रहे हैं लेकिन नजमा उन्हें घास नहीं डाल रही <laughs> दारू पिला के गुड नाइट कह देती है क्यों नजमा मैं सलीम साहब की बहुत इज्जत करती हूँ क्या नहीं करती आप कुछ नहीं कह रहे हैं सलीम साहब 
क्या मालूम नजमा किसी दिन प्यार भी करने लगेगी ये नहीं कि आप कह रहे हैं कब नजमा अख्तर को छोड़े और आपकी हो जाए यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये करिश्मा जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है <laughs> <laughs> अगर हमने शाकिर अली खान की बात नहीं मानी तो वो हमें कमीशन नहीं देगा जो साल का पांच छह लाख रुपया होगा बल्कि जो थोड़ी बहुत आमदनी है वो भी बंद हो जाएगी और ये फ्लैट भी हमारे हाथ से निकल जाएगा इस बात की धमकी वो मुझे दे चुका है जवाब नहीं दिया तुमने जान ये अच्छा नहीं कर रहे आप अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं यह सोचना मेरा काम है मेरा भी तो है नजमा एक बात याद रखो अगर तुम चाहती हो कि हमारी शादी हो तो तुम्हें पूरी कोशिश करके शाकिर अली खान के लिए एक लड़की ढूंढनी ही हो अगर आप चाहते हैं तो मैं शाकिर अली खान की ऐसी शादी कराऊंगी दुनिया देखती रह जाएगी सारे हैदराबाद से एक नगीना ढूंढकर निकालूंगी सलमा अपनी तो बारिश नहीं आ रही अगे हमको भी तो खेलने देना अल्लाह करे तुझे सेंधी भी कर मारने वाला मर्द मिले <laughs> <laughs> अरे हंसते क्या है सब कुल कुल निकल जाएंगे तेरी आए 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 सर ये बंदर का तो तमाशा देखो अजी क्या आना जी तुमको अजी तुमको देख नहीं रहे जी यहाँ जनाना है सो um, मैं <laughs> ये माटी मिला तो अंदर चला रहा धू जाट चलो 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 अरे शर्मी आते देखो जरा मैं घुस के आने को तो इसमें मेरा क्या कसूर है मैं तो आराम से बैठा था तुम लोगों की नजरों ने धोखा दिया ए शबनम इधर तो आ ये तो कैसा घूर खोल के देख रहा है हा? लगा चार जूते इसको और ये ले चप्पल अरे हाँ हाँ धक्के मार मार के बाहर निकाल और ये ले क्या ख्याल है आपका हाय अल्लाह छोड़ो ना मेरा दुपट्टा पास आकर ले लो तो मैं करीब आ जाता हूं अल्लाह कसम छोड़ दीजिए ना अम्मा आ जाएगी अब जाइए ना कब मिलोगी अरे क्या गड़बड़ मचा रखी है अरे सज्जू तुम आदब खालाजान किधर आ गए तुम वो खालाजान मेरी पतंग कट के आपके आंगन में आ गिरी है पतंग कहा है यही यही थी अभी शायद अंदर चली गई अरे मिया अब तुम बड़े हो गए अब पतंग उड़ाना छोड़ दे आप ठीक कहती हैं खालाजान पतंग कट के कहीं और न गिर जाए माटी मिला कोई और पतंग की बात कर रहा है गाली क्यों देती हो आए हाय दोनों तरफ आग पर आवर लगी हुई बेटा पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है वो तो कब की छोड़ दी कुछ काम धाम करते हो आ, कभी कभी यासीन का रिक्शा लेके चला लेता हूँ लेकिन अब सोचा कि बैंक से कर्जा लेके अपना ही रिक्शा डाल लो सच बोल रहे हैं बेटा इस जमाने में दो वक्त की रोटी मिली तो बहुत है फिर घर भी तो बसाना है इसके लिए तो सब कर रहा हूं अच्छा मुबारक हो आदाब खाला जान आदाब बैठे बैठे बहुत दिनों बाद आया फुर्सत नहीं थी अम्मी हमसे मिलने के लिए इनको फुर्सत कहा 
तुम लोग बैठो मैं चाय बना कर लाती हूँ नसीम इतवार को हम तुमको देखे थे तुम्हारे साथ कुछ सहेलियां भी थी हजरत आप लोग तो लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे नीलाम में सामान लेकिन हमारे हो तो आपको हिम्मत कैसे हुई दूसरों की तरफ देखने की <laughs> अब तुम तो घर की हो ना हाँ। लेकिन तुम्हारे साथ एक लड़की थी शबनम नाम है उसका शबनम तो हजूर धूप निकलते ही हवा हो जाती है अब हमारी तरफ देखो नाम नसरीन है हम भी बुरे नहीं मजाक मत करो नसरीन यहाँ दिल का मामला है यहाँ भी तो दिल का मामला है जनाब अब तुम मेरा काम करती हो मैं कहीं और जाऊं जिंदगी में पहली बार तो तुमसे कुछ मांगा है आप तो सब कुछ मांग लिए आप हमारी जान ले लेते आपको शबनम से मिलना है ना हाँ। मैं मिलवा दूंगी मुझे यकीन था मुझे यकीन था नसीन तुम मेरा जान पर खेल के भी काम करोगी बस हम ही नहीं जानते थे शबनम रिक्शा बैठ जाए नसीन अपने घर जाए <laughs> तुम शबनम हो तुम तो फिर शबनम कौन है बताइए कौन कौन, कौन है, है? <laughs> बताओ <laughs> आका बाका चोरी चढ़ाका धूमधड़ आकर नाम बताओ तुम शबनम हो <laughs> खूब पहचाना <laughs> अब तुम यहां क्या कर रही हो अपना रास्ता लो जी हाँ आज से हम अपना रास्ता बदल लेते हैं चूड़िया ले लो चूड़िया रंग बिरंगी चूड़िया गोरे गोरे आता की सगाई आशिक के मन को भाई चूड़िया ले लो चूड़िया चूड़िया ये चूड़ी वाले चूड़ी वाले चूड़िया दिखाओ ना चूड़िया दिखाओ इस खूबसूरत हाथ में तो चूड़िया कयावट है ये क्या कर रहे हैं चूड़िया पिना रहा हूं बीबी हमको और चूड़िया दिखाओ ना हमको धानी चूड़िया चाहिए धानी चूड़िया चाहिए अब धानी चूड़िया कहा चलाऊ मैं ये चित्ती मुश्किल से मिली हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें जाएगा तुम थोड़ी देर के लिए मेरे को रिक्शा दे दो अरे जा यार मेरी बोनी का वक्त हो रहा है इधर मेरी जान पे बनी तेरे को धंधे की सुस्ती जल्दी यार निकल जाएंगी वो तो फिर ले जा यार लेकिन जरा संभाल के फिर टक्कर नहीं मान रहे हैं। अरे टक्कर तो लग गई ना बाबू तो मेरे हिसाब में चाय भी मैं मुगल आजम को सीन करके आता हूँ अच्छा रिक्शा चाहिए बीबी जाएंगे शबनम कौन शबनम आए हमारे घर के बाजू में एक चौधरी का चांद है देखो सारे हैदराबाद में उसका जवाब नहीं है वैसे जवाब तो अपना भी नहीं है मगर उसका तो जवाब ही नहीं है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा जिसकी बात उसे ही कहो उसी को सुना रहा हूँ क्या समझे बीबी उसकी बात उसी को सुना रहा हूँ वो सुन रही है क्या समझे आप अंधा क्या माटी मिला नीचे फूट गए तेरे Hehehehe 
ये लोग भी यहीं उतरे हैं ना आप ये लो रिक्शा वाले अपना किराया बाराती भी तो चाहिए हैदराबाद के लिए फिक्र मत करिए मिल जाएंगे अपने वो सलीम साहब चलेंगे क्या हुँ? अरे नजमा कहे और वो न चले हैदराबाद तो क्या 
टिम्बक्टू तक साइकिल पे चले आएंगे <laughs> <laughs> लगता है बड़ा गहरा इश्क फरमा रहे हैं सलीम साहब अच्छा शाकिब भाई अपन को कभी ऐसा इश्क नहीं हुआ अमा खुदा न करे <laughs> <laughs> दुल्हन का माप आप तो लाई नहीं फिर आप जेवर कैसे कर देंगे दुल्हन <laughs> दुल्हन है किधर केशवलाल भाई एक अच्छी सी दुल्हन ला दो ना यही टंटा खत्म हो जाए <laughs> फिर ये जेवर बात ये है केशवलाल भाई दुल्हन नदारत तलाश में जा रहे मजाक कर रहे हैं आप कसम से मजाक नहीं कर रहे हम लोग पहले तो ऐसी बात कभी नहीं सुनी हमने हम भी कहा सुनी है <laughs> आप हम गरीब को बना दे सुन लो नजमा शहर भर में क्या तुम इस बजे जिन्हें बनाने चले ठीक कह रहे हैं जनाब सस्पेंस फिल्म बन रही है एक मेहरबानी कीजिएगा केशवलाल भाई जी अगर नाप में उन्नीस बीस हो जाए तो आप संभाल लीजिएगा बहन जी प्रांसुखलाल ब्रदर्स साथ की अपनी दुकान है फिर ये तो हमारा काम है इसमें मेहरबानी कैसे ये क्या गजब धारी हो नजमा गजब तो ढा चुकी हूँ अख्तर साहब मैं इन टिकटों की बात कर रहा हूँ तुमने वापसी का टिकट भी मंगवा लिए ये क्या हिमाकत है यानी बाईस को हम निकलेंगे और इकतीस को वापस बाईस का दिन जाने में लग जाएगा इकतीस का आने में बीच के सात दिनों में तुम लड़की देखोगी पसंद करोगी और फिर शादी की रस्में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा नजमा नजमा आप बाजार साड़ी खरीदने जाती है तो चार दुकानें देखती है जूते खरीदने जाती है तो पूरी मार्केट छान मारती है ये लड़की का मामला है शाकिर भाई आपके बाजार में सबसे सस्ती कोई चीज है ना तो वो है औरत सलीम साहब अच्छा हुआ आप आ गए दिल लगा रहेगा क्यों नजमा क्या बात है सलीम साहब की बड़ी खातिर हो रही <laughs> दोनों हैदराबाद के हैं ना इसलिए आपस में बहुत पटती है <laughs> अरे आप खाम खा हैदराबाद क्यों जा रहे हैं सोनिया से क्यों नहीं शादी कर लेते <laughs> बुरा नहीं है <laughs> क्यों कुर्बानी के बकरे हम ही बचे हैं क्या अरे तुम बकरा कहा हो तुम तो बकरी हो बकरी नींद <laughs> <laughs> नहीं आ रही उसमें ये सफर जारी नहीं रह सकता सो जाइए करोगे याद तो हर बात याद आएगी करोगे याद तो हर बात याद आएगी गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाए सरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी करोगे याद तो कौन है आ, मैं सलीम क्या काम है नजमा से मिलना है नजमा की तबीयत ठीक नहीं जी जी मुझे मालूम है लेकिन अगर आप जाने का नाम इच नहीं लेता बहुत इस बेशर्म आदमी है कौन है अम्मा सलीम मैं बोल चुकी नजमा की तबीयत अच्छी नहीं मैं जानती हूं अम्मा आपको मेरा बहुत ख्याल है उन्हें ठहरने को मत बोलना खड़े खड़े जाने देना 
लेकिन मुझे मिलने तो दीजिए बेइज्जती कराते हैं आप इस शहर के मशहूर शायर हैं कुछ तो अपना पास रखिए अगर मैं शायर ना होता कोयले का पत्थर का मिट्टी का व्यापार करता तो तुमसे मिलने के लिए मुझे कोई नहीं रोकता आप क्या समझते हैं ऐसी सख्त बातें करके आपकी मुराद पूरी हो जाएगी फिर आने की वजह तुमसे एक बार मिलना है कब जब तुम जाओ एक ही बार क्यों कई बार के लिए एक बार जरूरी है अगर आप कई बार भूल जाएं तो मैं आपसे एक बार मिल सकती हूं जो बात मैं नहीं मान सकता उसकी शर्त क्यों आप तुम्हें इख्तियार है उस एक बार को आखिरी बार तस्लीम करो आप ठहरिए मैं अभी आती हूं नाम हो जाएंगी कौन करेगा इससे शादी तुमको तो ना शर्म है ना इसका इस ख्याल है आइए तुम्हें इस दो कौड़ी के आदमी के साथ नहीं जा सकती अम्मा मैं जिस दिन भागना चाहूंगी आप मुझे रोक नहीं सकेंगी मैं भी बात करके आती हूं चलिए दरअसल मेरे घर वालों को डर है कि उनकी सोने की चिड़िया कहीं उड़ न जाए अपने आप को सोने की चिड़िया क्यों कहा तुमने बस यही नहीं बता सकती अगर कहीं आप समझ गए तो मुझे माफ कर दीजिए और ना समझे तो मुझे भूल जाइएगा भूलने की शर्त तुम नहीं लगा सकते आप मुझसे तो जाति कर ही रहे हैं अपने फन के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे जो फन तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बन जाए मैं उसे छोड़ना पसंद करूंगा मैं आपके फन की बहुत कदर करती हूं सलीम साहब लेकिन चाहती नहीं मुझे आपसे शादी नहीं कर सकती सुनो अगर कहीं मुलाकात हो गई तो पहचान लोगी मुझे सलाम जरूर करूंगी इसे क्या दिख रही हो अपने ना के लिए ये दुआ सु बरसता 
भीगता मौसम धुआं धुआं होगा बरस तभीगता मौसम धुआं धुआं होगा पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमा होगा हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी करोगे याद तो आँखों से रास्ता किसी का देखेगा निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी करोगे याद तो हर बात याद आएगी गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी करोगे याद तो पहुंच गए अब वो चांद सी दुल्हन कब आएंगे और फिर शाकिर भाई तो तड़प ही रहे और अगर पोटियां आसमान से गिर रही है तो एक हमको भी दिला दो <laughs> हम भी अभी कुरे हैं <laughs> अरे यार नजमा ये तो बताओ लड़की देखने का प्लान कैसे बनेगा एक बड़ी भी है आसमान में थिगली लगाती है पाताल की खबर लाती है 
पूरे शहर में शैतान की तरह मशहूर है बस उसे बुला लेते हैं नाम है हजन बी जियो माता पेट ठंडा रहो मौला तेरा घर बसाए चांद सा बेटा तेरी गोदी में खेले <laughs> जवान बेटी घर में बैठी है ये तो बहुत छोटी है बात बना दो हजन भी अल्लाह जर देगा अयो बीबी उसके वास्ते तो चाहिए हो ये दिखाती हूँ लो देखो आपको फोटो दिखाती हूँ लो ए लो देखो ए। देख लो देख लो <laughs> ये क्या है क्यों क्या हुआ हाँ माठी मिली तू कहा से आ गई के <laughs> क्या करूं बीबी बुढ़ापा है आंखों में जाला है ना वो मकबूल जब बहादुर है ना बुढ़ती वक्त में उनको शादी का शौक कर रहा है <laughs> <laughs> ये फोटो उनके वास्ते है और तो दूसरा फोटो दिखाती लो ये देखो वो चीज अच्छा घर आना है बच्चे में कोई लत भी नहीं है फिर सूरज शक्ल भी अच्छी है मैं तो बोलती हूँ बीबी बड़ी वाली का हाथ इसके हाथ में दे दो घोड़े जोड़े में खाली पांच हजार मांग रहे हैं अब घोड़ा जोड़ा कहां से लाएंगे हजन भी तुमको तो मालूम है दो वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती आई फिर कैसा होंगी शादी जवान बेटी घर में बिठा लिए हैं अजी ऐसे कुमारी रह जाएंगी ए, ये क्या बके जा रही है झाड़ू मार मार के सरगंजा कर दूंगी <laughs> बीबी इसकी शादी करा दे तो बोले तो आज इज करा दे उसकी है कि पहना उचित कहा बस कर शबनम इस बेचारी को काय को सता रही है क्यों ना शना बगती है इसे घर में मत बुलाया करो ओ हो 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 मत बुलाया करो मेरे को ये घर से कौन निकालने वाला पाशा जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना वो वक्त से मैं ये आ रही हूँ अपनी गोद में खिलाई हूँ चिड़िया के बच्चे के वैसे थे तुम अब बड़े हो गए तो बोल रहे मत बुलाया करो बड़ी आई मेरे को घर से निकालने वाली जाने दो हजन भी नादान बच्चे के काय को मुँह लग रही है जा अंदर जा बीबी पान खिलाओ सुबह से मुंह सुख हो गया तो आप फोटो दो अच्छा अच्छा मैं भी चाहती हूँ हजन भी जरा ख्याल रखना अजी फिक्र नको करो बीबी अल्लाह खुश रखे मौला इज्जत आबरू दे तकदीर में होगा तो दूल्हा जरूर इच मिलेगा अख्तर भाई हुँ? कहीं हैदराबाद में हमारा जुलूस तो नहीं निकल जाएगा <laughs> जुलूस ही तो निकलेगा शाह के क्या मतलब अजी अभी इस मुल्क में बहुत गरीबी है और आपका नाम गली मोहल्लों में छप चुका है बस कुछ ही देर में तमाशा देखिए बाजार सज जाएगा आपके लिए <laughs> नाम सुरैया जहां आरा तस्नीम जहां बीबी जान मसरत नखत फरहत शगुफ्ता नीलाम घर सजा है थके बुझे हुए जवान जिस्मों की बोलियां लग रही हैं पर्दादार शरीफ बीबियां अपनी बेटियों और बहनों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कोई खरीदार कोई गाहक उम्र की कोई कैद नहीं इज्जत शराफत गैरत इस बाजार में नीलाम पर चल रही हैं। अजमा बेटी अल्लाह तुमको बहुत देगा बहुत नेकी कमाओगी बहुत नेकी कमाओगी मेरी बेटी के हाथ पीले कर दो मैं, मैं, ये तो मैं तुम्हारा क्या कर रही है आप नजबा बेटी हम बहुत मजबूर है बेटी घर में खाने को सूखी रोटी तक नहीं है बेटी और ये दीवार की तरह ऊंची होती जा रही है बेटी इसकी शादी करा दो बेटी बेटी हम तुम्हारे गुलाम ही करेंगे सारी और कहा जाऊ कहा जाने दू मुझसे क्या करा है बोला तेरी क्या मर्जी है क्या रजा है मुझे किस गुनाह की सजा दे रहा है मौला मुझे बख्श दे मुझे माफ कर दे मौला मुझे माफ कर दे <laughs> तुम्हें शाकिर अली खान की शादी करानी नहीं थी तो 
हम यहां आए क्यों बारात होटल से तो नहीं निकल सकती रजमा तुम्हें अपने घर जाना ही होगा क्या मुँह लेकर जाऊंगी आखिर वो तुम्हारे घर वाले हैं अख्तर लड़की अगर घर से भाग जाए तो घर वाले बेघर हो जाते हैं और इसके लिए तुम अब भी मुझे इल्जाम दे रही हो जब तुम्हें घर जाना ही नहीं था तो इतना सामान क्यों खरीदा जाना होगा ये तो जानती थी लेकिन किस दिल से जाऊंगी ये नहीं मालूम था मैं चलू तुम्हारे साथ नहीं ये रसवाई मैं खुद झेलूंगी नजमा ये नजमा की आवाज है ना अम्मा तुम मेरे जाने के बाद आप लोगों को कितने जवाब देने पड़े होंगे मेरे आने के बाद आप किस किस को जवाब देंगे अम्मा मैं इज्जत और बनने की पूरी कोशिश कर रही हूं नजमा घर लौटाओ बेटी हमें यू जी को ना जलाओ पहली इस बार कर चुकी हूं आग का दरिया नहीं पार कर सकती नजमा पा हाँ तुम्हारी नजमा पा इस शहर में मेरा बस चलता तो मैं शहर में कभी ना लौटती मैं बीस खत लिखा आपको खाला मर रोती नहीं खालू शिकायत कर कर को खामोश हो गए हम सब इंतजार करके मायूस हो गए जो सजा चोर की वो मेरी कहिए क्या सजा है जी तो चाहता जैसा बचपन में चोटी पकड़ के घसीटता था आपको और आप अम्मा से पीटते थे <laughs> oh. जिंदगी में बाकी कुछ तो बचा नहीं हाँ बाल सलामत है मेरे लीजिए हाजिर है नको अब हिम्मत इस नहीं होगी <laughs> आप जानते हैं हमें आपकी शिकायत आपकी नाराजगी भी अजीज है आप हमारे मुंह बोले भाई है और हम आपको बहुत चाहते हैं अम्मा के मरने के बाद मेरा तो दुनिया में और कोई है नहीं। हम है ना सही आप ही आप आप कैसे आए आप बस ऐसे तैसे कैसे चले आए माशाल्लाह, बड़े हो गए आप अब हमें आपके लिए दुल्हन तलाश करनी पड़ेगी आपा मैं मैं आपकी मुश्किल आसान कर दिया देखो <laughs> चश्मे बदूर आप 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 जल्दी से देख लो और जाने से पहले मेरी शादी करा दो आपकी शादी हम ऐसे कैसे कराएंगे धूमधाम से कराएंगे लोगों की शादियां कराते फिरते हैं हम आपकी शादी में हमारे कई अरमान पूरे हो जाएंगे अच्छा सज्जू भैया आज शाम को हमारे यहां दावत है सही हाँ आप जरूर आइए आप नजमा पहना हाँ आप 
हमारे सज्जू भैया से मिलने जा रहे हैं सज्जू भैया की पसंद बहुत अच्छी है दिखाई के बेखुद किया दिखाई गाना गाया अल्लाह नजरे बच से बचाए अम्मा सौ रुपए का खाना फकीरों को खिला दीजिए हाँ। सबके सामने मेरे को गाने को क्यों कहा सब क्या सब अपने तो थे तुम सबको अपना ही समझते हो ना एक दिन धोखा खाओगे तो रोगे अरे बीवी मैं नजमा आपा की बात कर रहा हूँ ना 
और वो रीट जो पीछे बैठा था कौन रीट वही जो मुझे घूर घूर के देख रहा था तो तुम कहीं को देख रही थी उसको कोई तुमको देखेगा तुम न को देखो नहीं कोई देखे तो देखे तुम नहीं देखना उसको वाह वाह कबूतर की आंखें बंद कर लो चाहे बिल्ली तुमको खाई जाए ये क्या बात हुई सर जो एक तो मेरे को फंसा ऊपर से बाता बनाते हैं तुम भी तो तारीफ सुन के बहुत खिल खिल के मुस्कुरा रही थी ना बस 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 करो देखो सचो शादी के बाद मेरे को सबके सामने से गाने को नहीं कहना मुझको छुपा के रखना कोई मेरे को देखे नहीं बस तुम ही देखना चाहिए शबनम 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 हम अगर शबनम की शादी शाकिर से नहीं कराते तो अज्जन भी करा देगी कोई और करा देगा या फिर उसके घर वाले खुद दौड़े चले आएंगे ऐसा हो के रहेगा और तुम उसे नहीं रोक सकोगी वो गरीब लोग हैं नजमा चार पैसे मिल गए तो उनकी बड़ी बेटी की शादी हो सकेगी हमने सोचा था हमारा अपना घर हो जहां कोई दूसरा ना हो ये सब हमें मिल सकता है अगर हम शाकिर की बात मान लें सुनो नजमा शाकिर की शादी तो हो ही जाएगी लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमारी शादी नहीं हो सकेगी मैं बोल दिया ना ये शादी मेरे को मंजूर नहीं है आप मेरी भी तो सुनो अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूं मैं अपनी छाती का दूध पिलाई हूं उसको खुद दूध झेले लेकिन उसको तकलीफ नहीं होने दी आखिर उस पर मेरा भी तो कोई हक है आपको नहीं मालूम दुनिया का दस्तूर क्या है फिर बड़ी बेटी का कुछ तो हक है आप पर फिर फूल जैसी बच्ची को किसी से ब्याह दे और खाने को रोटी नहीं मिली तो बच्ची हराम मौत मरेगी मिया बीबी सच चीज बोल रहे हैं बच्चे के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है ये शादी कर रहा है खरीद नहीं रहा है निकाह होगा बारात आएंगी चार आदमियों में आपकी इज्जत बढ़ेंगी शबनम के मामू है ना वो कल आपसे मिलने को आएंगे वो ये सब कुछ करते हैं इनको तो दुनियादारी का कुछ मालूम ही नहीं मैं खुदा वास्ते की बात करता हूँ अल्लाह हम शादी का बोझ नहीं उठा सकते खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया है <laughs> और खुशी की बात यह है कि उससे बड़ा दिल दिया है अल्लाह आपको और दे और उससे बड़ा दिल दे और खुदा की मर्जी के मुताबिक आप हम पर एहसान करते रहें आप चाहें तो मेरी बड़ी बच्ची के घोड़े जोड़े का इंतजाम हो सकता है इंसान ही इंसान के काम आता है हम इसे सौदेबाजी नहीं कहेंगे ये ये हमदर्दी की बात है इंसानियत की बात है अल्लाह हाँ। 
अच्छी भी क्या ख्याल है तुम्हारा अभी पंछी आसमान पोड़ रहा है पत्थर से मारे या गोली से अरे नहीं एकदम ढेर हो जाएगा जाल फेंके या दाना शबनम का दाना और आपका जाल हमारी बच्ची है अरे बोझ उतार रहे हैं उसके बाप के सिर से पांच काफी होंगे बहुत मुनासिब है एक जोड़ा तुम्हारा ईमानदार आदमी हो एक सौ एक रुपए हदिये के अल्लाह बहुत आमी, सुमामी अल्लाह अल्लाह बादशाह बेगम गुलाम सारी कायनात इनके इर्द गिर्द घूमती है शाकिर भाई जरा सुनिए तो एक पांच हजार रुपए दीजिए अभी दीजिए ये दीजिए और एक सौ एक रुपए हजन भी के लिए जरूर शादी जिसम बेचने और खरीदने का वो पेशा है जिसे कानून और समाज की हिमायत हासिल है दुल्हन के पाओ का नाप लेना है वो सबनम की तबीयत ठीक नहीं है आप बैठिए मैं नाप लेके आती हूं नहीं 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 अम्मन 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 नहीं 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 � करो अपने किए हुए की तलाफी के लिए दरगाह पर एक चादर चढ़ा देंगे आज हम बसरा काहरा बगदाद की रवायत दोहरा रहे वो नीलाम घर जो सड़कों बाजारों चौराहों पर लगा करते आज हम उन्हें अपने घरों में अपने कमरों में ले आए आज भी कुमारियों के बदन बिकते हैं बोलियां लगती आज भी पैसे वाले खरीदार हैं हजरात दाम लगाएंगे आप अख्तर साहब बोले लगाइए या आप लगाइए या शाकिर अली खास आप दाम लगा लो चलोर लगा लो दाम लगा लो हम लगा लो रुपए लगा लो साहबान बोली शुरू नाम है शबनम अंछुरी कोरी आसमान से उतरी शबनम की तरह अभी सोलवा बरस नहीं हुआ है गरीब है घर में अनाज का दाना नहीं है बाप बूढ़ा कमजोर और मजबूर है एक बिन ब्याई बड़ी बहन है 
इस नगीने को तो कोई पार्क ही कोई बहुत बड़ा जौरी ही खरीद सकता है लगाओ था बोली लगाओ क्या कहा जाब मुफ्त हजरत क्या बात है कर रहे हैं गरीबी तो है इस मुल्क में लेकिन इतनी भी नहीं क्या किए अली खान साहब दो कपड़े तन ढांपने के लिए और सर छुपाने के लिए छत नहीं नहीं तो गौर से देखिए गौर से देखिए आंखें देखिए हिरन की आंखें होठ देखिए गुलाब के फूल जिसम देखिए जिसम पे लगा गोश्त देखिए जेवर हा अब बात समझ में आ रही है आपके इत्र सेंट मखमल रेशम वाह क्या क्या परख है क्या बात है आदमी हो तो आप जैसा साइवान बोले सदम हुई पांच हजार एक पांच हजार दो पांच हजार तीन ताकि लिखा लीजिए लीजिए शब्द आप की हुई लीजिए कमरे पाप की सलीम साहब हमें आपसे ये उम्मीद न थी किस बात की उम्मीद न थी क्या खुल के कहिए आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं फिर राइटर आप इतनी गलत बात करेंगे बहुत अफसोस है जी हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने राइटर आदमी हूं हर बात सोच समझ के कहता हूं आपको कुछ याद भी है आपने क्या किया है रात में हाँ कुछ कुछ याद है आपने हम सबको जी भरकर गालियां दी हैं हुसैन सागर की दीवार पर खड़े होकर मेरा नाम उछाला है बदनाम किया है खास तौर से मुझे बुरा भला कहा है ये मैंने अच्छा नहीं किया मैं भी यही कह रहा हूं जनाब नहीं 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 आप समझे नहीं जी अगर आप अख्तर और नजमा के दोस्त न होते तो ये मजाक आपको बहुत महंगा पड़ता हम्म मैंने सिर्फ बुरा भला कहा आपको अगर मेरे बस में होता मोहतरम जनाब शाकिर अली खान साहब आपको चौराहे पर खड़ा करके कोड़े लगवाता मैं आपको बच्चों से संसार कराता और जिंदा जमीन में गाड़ देता जो आदमी औरत का सौदा करता है उसे खरीदता है मैं उसे बहुत बड़ा गुनेगार समझता हूं आप बहुत बदतमीज आदमी हैं आपको राइटर कौन कहता है आप बदतमीजी की बात कर रहे हैं हजूर आपने बदतमीजी अभी देखी कहा है नजमा का ख्याल है नहीं तो आपकी बरात नहीं निकलती आपका जनाजा उठा हम दूल्हे वाले हो हम दूल्हे वाले दूल्हन की अम्मा को हम क्या बोले आ हम दूल्हे वाले मुबारक हो मुबारक हो खुदा ये दिन दिखाया समझना मुबारक हो समझना समझना पहले मिलो आपको ये दिन देखना नसीब हुआ आप बेटा या रसूल
ये सच है ना खलम्मा आप लोग शबनम की शादी तय कर दिए आप आपको तो मालूम है ना मैं उससे शादी करना चाहता हूं आप आप तो मेरे को पसंद भी करते थे ना खालम्मा शबनम के लिए मैं पढ़ाई छोड़ दिया शबनम के लिए इसमें रिक्शा चला रहा हूं आपको मालूम है ना आप लोग जवाब क्यों नहीं देते कुछ तो भी बोलना आप, आप भी साजिश में शामिल हो गए पैसे वाले के हाथ अपनी गरीब लड़की को बेच दिए उसकी खुशी नीलाम कर दी आप लोग इतनी 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 नफरत हो गई आपको अपनी गरीबी से जवाब खुदा के लिए जवाब क्यों नहीं देते आप लोग अब जवाब क्यों नहीं देते मुझे मैं आग लगा दूंगा मैं आग लगा दूंगा अपने आप को जला के खाक कर दूंगा आप लोग देख लो मैं आग लगा दूंगा देख लो जला मेरे को कोई जवाब मेरे को जवाब क्यों नहीं देते लोग अब 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 कुछ मत बोलो ऐसे बैठे रहो आप कुछ मत बोलो मैं देखता हूं आप लोग इस सौदा कैसे करते हैं मैं देखता हूं शाकिर अली खान शादी क्यों कर रहा है वो तो लड़की खरीद सकता है वो लड़की खरीद ही तो रहा है मैं समझी नहीं नजमा इस जमीन पर मर्द सबसे बड़ा दरिंदा है उसने अपनी नाइंसाफी अपने जुर्म अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कुछ रस्में कुछ रीति रिवाज बनाए हैं इन रस्मों को कभी वो मजहब या धर्म का नाम देता है और कभी कानून का और इनकी आड़ में छिपकर वो इज्जतदार और शरीफ बना रहता है अगर शाकिर अली खान किसी शरीफ आदमी से यह कहे कि मैं आपकी बेटी को खरीदना चाहता हूं तो वो आदमी शाकिर अली खान का खून कर देगा लेकिन अगर यही शाकिर अली खान रस्म और रिवाज का सहारा लेकर उस आदमी की पंद्रह बरस की लड़की से शादी करना चाहेगा तो वो आदमी इनकार नहीं करेगा क्योंकि यह जमाने का दस्तूर है वो अपने हाथों से उस लड़की को डोली में बिठा देगा यह समझ करके यही इसका मुकदर है यही इसकी किस्मत है मैं मैं कहां से आ गई मैं क्या कर रही हूं मैं इनकार क्यों नहीं करती मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता मैं कौन हूं क्या हूं इस, इस बाजार में मैं तो खरीदार नहीं तुम खरीदार नहीं हो नजमा तुम इस बाजार में बिकने वाली एक शय हो तुम वो खिलौना हो जिसे खरीदा जा चुका है अपने जिस्म को किसी दुकान के शोकेस से बचाने के लिए तुमने अख्तर के घर की सजावट बनना पसंद किया है तुम इस मरते हुए समाज की गिरती दीवार हो नजमा तुम घर की चार दीवारी में हमारी औरतों की तरह घुट घुट के मरती रहोगी और मर्दों का खिलौना बनती रहोगी जब तक जीने के लिए किसी मर्द का सहारा चाहिए चाहे वो अख्तर हो चाहे सलीम तुम खिलौना बनी रहोगी जिस दिन बिना सहारे के जीना सीख लोगी उस दिन तुम्हारी अपनी शख्सियत होगी उस दिन तुम नजमा होगी सचो क्या बात है क्या बात है सब खैर तो है खुदा ना बोलो क्या बात है बोलो आप तो मेरी शादी तय कर रहे थे राहबा हाँ क्या आप शब्दों की शादी क्या शाकिर अली खास से तय किए क्या होता 
जिस लड़के से आप शादी करना चाहती थी वो शबनम है सोचो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा मैं डूब के मर जाऊंगा आपा नहीं सोचो मैं जिंदा नहीं रहूंगा आपा नहीं सोचो मेरी शादी शबनम से पहली होगी तो मैं कट को मर जाऊंगा आपा नहीं सोचो उसे ये सब अनचाले में हुआ सोचो मर जाऊंगा आपा कहा जा रही हो रजमा शबनम के माँ बाप के पास किस लिए सलीम ये शादी नहीं होगी कैसे रोक जैसे तय की है वैसे रोकूंगी पागल मत बनो नजमा से चाले दीजिए अपने गुना की तलाफी नजमा मेरी बात सुनो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा तुम क्या समझती हो तुम्हें शादी रोक सकोगी तुम ये रस्म और रिवाज की जंजीरें तोड़ सकोगी किस दुनिया में रह रही हो तुम नजमा किस जमाने में सांस ले रही हो किस धरती पर पहुंच के तुम्हारे जानती हूँ मैं सिर्फ इतना जानती हूँ की ये ना इंसाफी है इन मासूम बच्चों के खिलाफ जुर्म है इनकी जिंदगी उजाड़ना है और मैं ये हर किस नहीं होने दूंगी मैं ये नहीं होने तुम अपनी बेजती कराओगी नजमा तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा नजमा मत खेलो अपनी बची कुछ इज्जत के साथ इस तरह नजमा रुक जाओ बीबी ये तुम क्या बोल रही हो हम अपनी बच्ची का रिश्ता तोड़ दें एक बात जिसको जबान दी है उससे मुकर जाएं हम गरदार हैं शरीफ हैं और शरीफों का ये चलन नहीं होता तुम हैदराबाद में नहीं हुई तो क्या हुआ तुम यहां की तहजीब रख रखाओ रस्मों को कैसे भूल सकती हो तुम अच्छी तरह जानती हो कि शरीफ खानदानों में एक बार हां कह देने के बाद बेटी गैर की हो जाती <laughs> तुम तो बंबई चली जाओगी लेकिन हमको यहीं रहना है अपने रिश्तेदारों में अपनी बिरादरी में और अपने समाज में हम ये रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं और बीबी आप ही ये रिश्ता लेकर के आई थी <laughs> शादी कोई गुड़े गुड़ी का खेल नहीं है कि जब चाहे हा कर दिया और जब चाहे तोड़ दिया अरे ये तो अल्लाह ताला का एक इनाम है जिसके बगैर औरत गुनाह हो जाती है और बीबी तुम मुझसे ये गुनाह तो नहीं करवाओगी मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि परवर दिगार तुम्हें सही रास्ता दिखलाए माफ कर दे और तुम्हारे गुनागार है मुझे माफ कर दे सचो भैया आप खुदा के वास्ते चुप हो जाओ आप ये शादी नहीं रोक सके मैं जाके रोकता हूं मुझे माफ कर क्या था मैं हार चुकी मैं हार चुकी सरकार आ, आप पैसे वाले लोग हैं सरकार आपके पास जरिए हैं ताकत है खुदा का दिया सोबिच है सरकार एक से एक हसीन लड़की आपको मिल जाती शबनम जैसी लड़की आप रोज खरीद सकते हैं सरकार मैं बहुत गरीब आदमी हूं सरकार मैं बहुत गरीब हूं आप मेरे पे रहम करो आपके हाथ जोड़ता हूं आपके पांव पड़ता हूं शबनम को छोड़ दो सरकार मेरे पास मेरे पास खाली शबनम ही है सरकार मेरी जिंदगी है मेरी कायनात है उन्हों मैं उसको बहुत प्यार करता हूं सरकार मैं उसको बहुत प्यार करता हूं 
शबनम को आप मेरे से मत छीनो सरकार सोच समझ कर बोल रहे हो तुम तुम शबनम के बारे में बोल रहे हो जो आज आज मेरी मंगेतर है कल मेरी बीवी होगी तुमने पैसे वालों के बारे में सुना है देखा नहीं है तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है मैं तुम्हें समझाऊंगा आओ मेरे साथ मेरे कमरे में चलो आओ कोई बुरा खाब देखा हमारे दिल को कोई कूट रहा है तंग घुट रहा है कुछ टूट गया है शायद होश में आ बेटी होश में आ मम्मी मम्मी हमें दरगाह ले चलो कर्ज उतारना हाँ जरूर जाओ सुनो शबनम को संभाल के ले जाना <laughs> जिंदगी मांगी थी आज अपने अरमानों की लाश वापस लिए जा रही हूं अल्लाह सचो ये ये क्या हाल बना लिया अपना बस खयामत आ गई है बीबी अब तुम मेरा एक काम करो शबनम से पहली बार तू बीच मिलाए थे देखो क्या हाल कर दिया नो अब और क्या चाहते हो अब तुम इस बताओ मैं क्या चाह सकता हूं एक बार शबनम से मिला दो आखिरी बार मिला दो बहुत जल्दी 
वो किसी दूसरे की हो जाएंगी मेहंदी भी लग गई होगी देखते हैं हमारी आरसुआ क्या रंग निकाले जानते नहीं आज उसका निकाह होने वाला है वो बाहर कैसे आएगी तुम इस मेरे पे एहसान कर सकती हो आखिरी एहसान इसके बाद मैं तुम्हारे से कभी कोई सवाल नहीं करूंगा कुछ नहीं मांगूंगा कुछ नहीं बोलूंगा नसरीन बेटी क्या कह रही हो अगर कुछ हो गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे खाला जान अब ये तो नहीं चाहती ना कि शबनम की शादी के दिन ही साजिद का मातम मनाए नसरीन जिस हाल में उनको देखी हूं बता नहीं सकती लेकिन बेटी अभी दस रस्में बाकी हैं, वो लोग शाम को आने वाले हैं वो मेरी जिम्मेदारी है खाला शबनम को अपने साथ ले जाऊंगी अपने घर खुदा के लिए मुझ पर भरोसा कीजिए खुद छोड़ जाऊंगी हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है अगर आज नसरीन के घर न मिले होते तो मैं शायद तुमको पहचान नहीं पाती मैं इसलिए ये भेज बतलाऊ कि इसके बाद तुम मेरे को मिले तो तुम मेरे को पहचान भी नहीं सकना मैंने तुमको बर्बाद कर डाला ना तो मेरी जिंदगी को नए मान ही दिए नहीं तो क्या था इसमें हम और तुम अगर गरीब न होते तो हमको कोई भी जुदा नहीं कर सकता था है ना हो फिर हमको कोई भी जुदा नहीं कर सकता था मुझे तुम्हें एक बार दूल्हा देखने की बहुत ख्वाहिश थी देखो तो नसरीन कैसे रो रही है हमारी शादी पर जैसे हमारे माता ने आई इजाजत दीजिए मेरी नेकी मेरी इज्जत मेरी गरीबी का वास्ता हमें भूल जाइए एक बात याद रखो सज्जू अगर हम तुम्हारे ना हो सके तो
आपके निकाह में दिया आपके निकाह में दिया पूछिए आपसे बोल है आपको कही मैंने मैंने इस निकाह को इस निकाह को इस महर के साथ इस महर के साथ कबूल किया कबूल किया अपने नफ्स के लिए अपने नफ्स के लिए बेटी शबनम मैं वकील हूं अरशद अली खान साहब और नवाब तजमल हुसैन साहब दो गवाह हैं मुबलक पांच हजार रुपए सिक्के रायजुल वक्त मेरे मुवजल के एवज आपका निकाह शाकिर अली खान के साथ किया जाता है आपको कबूल है आपको कबूल है बोलो बेटी बोलो बेटी बोलो बेटी शबनम बोलो बेटी बोलो शबनम बोलो बेटी शबनम अरे कबूल है कबूल है मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो रुकोगी नजमा मैं सोच रहा चला जाऊं टिकटें आज की ही है ना एक मुझे दे दो 
मैं इस खराबे की सैर कर चुका हूं बस मैं निकल जाता हूं आज मैं बहुत खुश हूं नजमा अब मैं अपने घर वालों से बगावत कर सकता हूं अपनी जिंदगी जैसे चाहू जी सकता हूं इंतजार के दिन खत्म हो चुके हैं नजमा अब मैं जब चाहू शादी कर सकता हूं किससे शादी कर रहे हैं आप नजमा कोई लड़की देखी है या मुझे एक और शबनम तलाश करनी पड़ेगी कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप मुझसे शादी करेंगे रजमा ये कैसी बातें कर रही हो तुम आज <laughs> वही जो मैंने आपसे सीखी है आपने मुझे एक जहनुम से निकाला और दूसरे में रखा मुझसे मेरा किरदार छीन लिया मुझे बेबस मजबूर बना दिया ताकि मैं आपके सहारे जीव लेकिन अख्तर साहब आप खुद को भी नहीं बचा सके मैं अपना जिस्म नहीं बेचना चाहती थी आपने मुझे खरीद लिया आप बिजनेसमैन थे आदमी थे और आज शाकिर अली खान के चमचे और उसके एजेंट बन गए हैं अगर शाकिर अली खान आपको मुट्ठी भर हीरे जवाहरात दे तो आप उससे मेरा भी सौदा कर सकते हैं वो आदमी जिसका नाम था अख्तर हुसैन मेरी जिंदगी से निकल चुका है नहीं नजमा नहीं मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा नजमा आप मर चुके हैं मैं तबाह हो जाऊंगा आप तबाह हो चुके हैं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता नजमा मैं आपके बगैर रह सकती हूं अख्तर साहब ले जाइए अपने आप को यहां से उठाकर कोई और घर देखिए नजमा मुझे कुछ कहना है
मैं बयान देती हूं कि इस गुनाह जुर्म ना इंसाफी में मैं बराबर की शरीक हूं 